నీతి కథలు టీవీ రామపురం అనే ఊరిలో దుర్గా అనే ఒక మహిళ ఉండేది చాలా మంచిది అలాగే కష్టాన్ని నమ్ముకున్న స్త్రీ పాపం పెళ్ళైన మూడు నెలలకే ఆమె భర్త ఆమె నగల్ని తీసుకుని దూరంగా పారిపోతాడు ఇక అప్పటి పొలాల్లో పనిచేస్తూ ఎంతో కొంత డబ్బుని సంపాదించుకుంటూ ఉంటుంది ఏమిటో నా జీవితం ఇలా తయారయ్యింది వద్దన్నా వినకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాను నా భర్త ఏమో మూడు నెలలకే నా నగలతో పారిపోయాడు ఏదో నాకు తోచిన పని చేసుకుని ఇలా బ్రతుకుతున్నాను నా జీవితం ఏ మలుపు తిరుగుతుందో ఏమో అలా దుర్గా తన పనులు తాను చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఉన్నదానిలో ఆనందంగా ఉంటుంది ఇదిలా ఉండగా సీత అనే ఒక మహిళకి ఆరేళ్ల పాప ఉంటుంది పేరేమో రమ్య సీత చాలా తెలివైంది అస్సలు కష్టపడి గుణమే ఉండదు సీతకి ఏమిటో నా బ్రతుకు ఎలా తయారయ్యింది పెళ్లికి వెళ్తున్నా అని వెళ్లిన నా భర్త నాలుగేళ్లైనా తిరిగి రాలేదు ఊర్లో అప్పులు బాగా పెరిగిపోయాయి ఇక చేసేది ఏమీ లేక ఇదిగో ఈ చంటి దాన్ని తీసుకుని ఊర్లు మీద పడ్డాను ఏ ఊరు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉంటే ఆ ఊరిలో ఉంటాను అలా సీత ఎన్నో ఊర్లు తిరుగుతుంది చివరికి రామపురానికి వస్తుంది ఈ ఊరేదో చాలా బాగా ఉన్నట్టుందే చాలా ప్రశాంతంగా కూడా ఉంది ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూస్తాను అలా సీత తన కూతురైన రమ్యను తీసుకుని రామపురం లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది అమ్మా మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మనం మన ఇంటికి వెళ్దాం పదమ్మా ఎక్కడికేంటే అయినా మనకి ఇల్లు ఎక్కడుంది నీకు గుర్తులేదా మనకున్న ఒక్కగానొక్క ఇంటిని అప్పులు వాళ్ళు ఆక్రమించుకున్నారని అది కూడా మర్చిపోయావా ఆ ఊరి వాళ్ళు తరిమి కొడితే ఇదిగో ఇలా వేరే ఊర్లపై పడ్డాము మరి ఈ ఊర్లో నీకెవరైనా తెలుసా అమ్మా మనకెవ్వరు ఆశ్రయం ఇస్తారు ఎవరో ఒకరు కనిపిస్తారులే బాగా అమాయకులు అలాంటి వారికి నేనేదో ఒక కథ చెప్పి నాలుగు కన్నీళ్లు కారుస్తాను వాళ్ళు కరిగిపోయి నాకేదో ఒక ఉపకారం చేస్తారులే ఇదిగో నువ్వు కూడా నేను చెప్పినట్టే వారి దగ్గర కన్నీళ్లు కార్చాలి లేకుంటే ఏం చేస్తానో చూడు అమ్మా అయినా అలా చేయడం చాలా తప్పు కదమ్మా అరే అయితే ఈ ఊరికి మీ తాతేమైనా ఉన్నాడా నిన్ను చూడగా అని హారతిచ్చి మరీ ఆశ్రయం ఇవ్వడానికి లేదమ్మా అప్పుడు నేనేం చెప్తే అది చెయ్యి అలా సీత రమ్యతో చెప్తూ ఉంటుంది ఇంతలో దుర్గ వారికి ఎదురు పడుతుంది ఎవరండి మీరు ఏ ఇంటికెళ్తున్నారు చూస్తూ ఉంటే చాలా కంగారుగా ఉన్నారు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాలో చెప్తే నేను అక్కడికి తీసుకువెళ్తాను ఏం చెప్పమంటారండి అంటూ బోరున ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది అయ్యయ్యో ఏమైందండి ఎందుకు అలా ఏడుస్తున్నారు మేము చాలా కష్టాల్లో ఉన్నాము ఇది నా కూతురు నా భర్త నన్ను మోసం చేసి ఎట్టో వెళ్లిపోయాడు అయ్యో అవునా ఎందుకు ఈ మధ్య ఇలా జరుగుతూ ఉంది నా భర్త కూడా నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయాడు ఒక్కదాన్నే ఇలా పొలంలో పని చేసుకుంటున్నాను నా కథ మీ కథ ఒక్కటే అన్నమాట కనీసం మీరైనా ఇలా ప్రశాంతంగా పని చేసుకోగలుగుతున్నారు నా పని చూడండి ఇలా ఊర్లు చుట్టూ తిరుగుతున్నాను అయ్యో ఏమైంది అసలు ఎందుకు ఇలా తిరుగుతున్నారు ఆ ఆయన ఇలా రోడ్డుపై నిలబడి మాట్లాడడం ఎందుకు లేండి పదండి మా ఇంటికి రండి అలా దుర్గా సీతని రమ్యని తన ఇంటికి తీసుకుని వస్తుంది మీరెంత మంచివారండి నా కష్టం చెప్తే ఇలా ఇంటికి తీసుకొచ్చి మరీ ఛాయలిస్తున్నారు మీరింకా ఛాయ్ ఇవ్వలేదు కదా ఏదో మాట వరుస కన్నాలేండి అయ్యయ్యో క్షమించండి నేను ఇప్పుడే మీకోసం ఛాయ్ పెట్టి తీసుకుని వస్తాను అలా దుర్గ వారికి ఛాయ్ ఇస్తుంది చాలా ధన్యవాదాలండి నేను మీలాంటి మంచివారిని అసలు ఎప్పుడు చూడనేలేదు మీ కష్టమేంటో చెప్పనేలేదు మొదట్లో నా భర్త చాలా మంచివాడండి రాను రాను చెడు వ్యసనాలకు బాగా అలవాటయ్యాడు ఒకసారి పెళ్లికి వెళ్తున్నా అని చెప్పి ఇంట్లో ఉన్న కాస్త డబ్బు నగలను తీసుకుని వెళ్లాడు ఇప్పటికీ నాలుగేళ్లయింది ఇంకా తిరిగి రాలేదు అచ్చం మా ఆయన కూడా అలానే నా నగలతో పారిపోయాడండి మాటల్లో పడి మర్చిపోయాను నాకు అస్సలు బట్టిగా ఛాయ్ తాగాలంటే అస్సలు ఇష్టం లేదండి 
కాస్త ఇంట్లో పండగకి చేసిన బురుకులు అరసలు ఉంటే కాస్త ఇవ్వండి ఇప్పుడే తీసుకొని వస్తాను అలా సీత అస్సలు బహుమాటం లేకుండా ఏం కావాలో అన్ని అడుగుతూ ఉంటుంది పాపం దుర్గ అన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది మీకు ఎక్కడిదాకా చెప్పాను అలా నా భర్త నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు ఇక అప్పులు వాళ్ళొచ్చి నా ఇంటిని ఇంట్లో ఉన్న విలువైన వస్తువుల్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఇక అప్పటి నుండి ఇలా ఊరూరా తిరుగుతున్నాను నీ కథ చాలా విచిత్రంగా ఉందండి మీరేం బాధపడకండి మా పక్కిళ్ళు ఖాళీగానే ఉంది మీరు ఆ ఇంట్లో ఉండండి నేను ఆ ఇంటి ఓనర్తో మాట్లాడతాను అలా దుర్గ సీతకి ఒక ఆశ్రయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక సీత అలాగే రమ్య ఆ ఇంట్లో హాయిగా ఉంటారు అప్ప ఎలాగోలా నా కన్నీళ్లతో ఈ ఇంటిని సంపాదించుకున్నాను అరే ఇంట్లో ఒక్కసారికి కూడా లేదు నాకేమో బాగా ఆకలిగా ఉంది అమ్మా నాకు కూడా చాలా ఆకలిగా ఉంది అయితే మళ్ళీ కొన్ని కన్నీళ్లు కార్చి ఎలాగోలా ఆహారాన్ని సంపాదిస్తాను అలా సీత మళ్లీ బోరున ఏడవడం మొదలు పెడుతుంది ఆ ఏడుపు కాస్త దుర్గకి వినిపిస్తుంది అయ్యో సీత ఏడుస్తున్నట్టుంది అలా దుర్గ పరుగున సీత వద్దకు వెళ్తుంది అయ్యో సీత ఏమైంది ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నావు ఏం చెప్పమంటావక్క నాకొక కూతురుంది దీని ఆకల్ని కూడా నేను తీర్చలేకపోతున్నాను అక్క నాకొక సహాయం చేస్తావా ఏమిటది చెప్పు సీత ఏం చేయమంటావు మీ ఇంట్లో ఎలకల మందుంటే కాస్త ఇవ్వండక్క అరే ఇది కొత్త ఇల్లుగా ఈ ఇంట్లో ఎలుకలున్నాయా లేదు ఈ ఇంట్లో ఎలాంటి ఎలుకలు లేవు మా కడుపులోనే ఎలుకలు తిరుగుతున్నాయి డబ్బు లేనిదే ఆ ఎలుకల్ని పోషించడం చాలా కష్టం అందుకే కాస్త ఎలుకల మంది ఇవ్వండి అలా సీత దుర్గాతో చెప్తుంది దుర్గకి చాలా బాధ కలుగుతుంది దుర్గ సీతని ఎలా అయినా ఆదుకోవాలని అనుకుంటుంది అయ్యో బాధపడుకు సీత నా దగ్గర చాలా సరుకులున్నాయి అలాగే వంట పాత్రలు కూడా ఉన్నాయి వాటిని కొన్నిస్తాను నువ్వు వాటిని వాడుకో అలా దుర్గ కొన్ని పాత్రలను సరుకులను ఇస్తుంది చూసావా రమ్య నా ఏడుపుతో ఇంట్లో అన్ని సరుకులను సంపాదించాను ఇలా ఉండాలి తెలివంటే మీ అమ్మని చూసి నేర్చుకో కానీ ఇలా చేయడం చాలా తప్పు కదమ్మా తప్పు ఒప్పు అంటూ ఏం లేదు మనకు నచ్చినట్టు బ్రతకాలి ఇతరులను బాగా వాడుకోవాలి అలా సీత దుర్గ చేత చాలా పనులు చేయించుకునేది నాలుగు కన్నీళ్లు కార్చి అన్ని తీసుకుంటూ ఉండేది పాపం దుర్గ కూడా సీత కన్నీళ్లకి కరిగిపోయి అన్ని దానం చేస్తూ ఉండేది ఒకరోజు దుర్గ ఎప్పటినుండో దాచిపెట్టిన డబ్బుతో ఒక రవ్వల హారం కొంటుంది అది కాస్త సీత కంట్లో పడుతుంది అబ్బా ఆహారం ఎంత బాగుందో ఎలా అయినా ఆహారాన్ని నా సొంతం చేసుకోవాలి ఆహారంతో ఇక్కడ నుండి కూతుర్ని తీసుకుని పారిపోతాను ఆహారం అమ్ముకుని హాయిగా బ్రతకొచ్చు అలా సీత ఏడుస్తూ మళ్లీ దుర్గా వద్దకు వెళ్తుంది అయ్యో సీత ఏమైంది మళ్లీ ఎందుకు ఇలా ఏడుస్తున్నావు ఏం చెప్పమంటావక్క రేపు రమ్య బడిలో ఏదో పూజ ఉందంట అక్కడికి అందరు ఆడవాళ్లు బాగా అలంకరించుకుని వస్తారు కదా నా వద్ద ఒక్క నగ కూడా లేదక్క అయ్యో ఆ మాత్రం దానికి ఏడవాలా నేనున్నానుగా అంటూ తన బంగారు రవ్వల హారాన్ని ఇస్తుంది అలా సీత ఆహారాన్ని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్తుంది అరే ఈ హారం పెట్టిని ఇక్కడే వదిలిపెట్టి వెళ్ళిందే ఇచ్చేస్తాను అలా దుర్గ సీత ఇంటికి వెళ్తుంది సీత రమ్యతో ఇలా అంటూ ఉంటుంది చూసావా మళ్లీ నా కన్నీళ్లతో ఈ హారాన్ని సంపాదించాను ఈ హారంతో మనం ఈ రాత్రికి ఊరు వదిలి పారిపోతున్నాం అలా సీత అనడం దుర్గా వింటుంది దుర్గ కూడా సీత వైపు కోపంగా చూస్తుంది అంటే అక్క అది అలా సీత తడబడుతూ ఉంటుంది దుర్గకి చాలా కోపం వస్తుంది సీత వద్దున్న తన హారాన్ని తీసుకుని వెళ్లిపోతుంది ఇకప్పటి నుండి దుర్గ సీతతో మాట్లాడడం మానేస్తుంది సీత పరిస్థితి ఒక్కసారిగా పడిపోతుంది దుర్గ సహాయం చేయకపోవడంతో సీత ఇంట్లో తినడానికి ఆహారం కూడా లేక చాలా బాధపడుతూ ఉంటుంది ఏమైందమ్మా ఇది వద్దు వద్దు 
తప్పు తప్పు అన్నా వినకుండా ఎప్పుడు దుర్గా పిన్నితో అబద్ధాలు చెప్తూనే ఉన్నావు ఇప్పుడు చూసావా పిన్ని మనతో పూర్తిగా మాట్లాడమే మానేసింది అప్పుడు సీతకి బాగా బుద్ధొస్తుంది సీత దుర్గ వద్దకు వెళ్తుంది ఈసారి నీ కన్నీళ్లకు నేను కరగను నన్ను క్షేమించక్క నాకు బుద్ధొచ్చింది ఇకపై నేను ఎప్పుడు నీతో అబద్ధాలు చెప్పను పూర్తిగా పని చేసుకుని బ్రతుకుతాను నాకు నువ్వు ఎలాంటి సహాయం చేయాల్సిన పని లేదు కేవలం నాకు ఒక అక్కల నాతో ఉంటే చాలు అలా సీత చెప్పడంతో దుర్గా కూడా సీతని క్షమిస్తుంది ఇక అప్పటి నుండి సీత బుద్ధిగా ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ కూతుర్ని పోషించుకుంటూ ఉంటుంది ఈ కథలోని నీతి ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా మంచివారిని మోసం చేయకూడదు ఒక్కసారి వాళ్ళ అండని గనక కోల్పోతే మరెప్పటికి వాళ్ళ స్నేహాన్ని పొందలేము అతిదానం అది వినూత్నపురం అనే ఒక చిన్న గ్రామం ఆ గ్రామంలో సింగయ్య అనే ఒక వ్యక్తి ఉండేవాడు సింగయ్య చాలా మంచి వ్యక్తి తన దగ్గర ఉన్నంతలోనే ఇతరులకు సాయం చేసే గొప్ప గుణవంతుడు అలా ఉండగా ఆ సంవత్సరం సింగయ్యకు పొలం పంటల మీద బాగా డబ్బులొచ్చాయి దాన్ని చూసి భార్య కాంతం ముఖం చంద్రబింబంలాగా వెలిగిపోతూ ఉంటుంది భార్య భర్తలిద్దరు కూడా దేవుడా అసలు ఇంత డబ్బు మన జీవితంలో ఎప్పుడూ చూడలేదండి పంట బాగా పండిందని అందరూ కూడా మనల్ని తెగ పొగుడుతున్నారనుకోండి ఇదంతా మనం చేసిన దాన ధర్మాల పుణ్యమే అవునండి అని సంతోషంగా మాట్లాడుతుంది భార్య కూడా ఇక డబ్బులు బాగా వచ్చిన తర్వాత సింగయ్య దగ్గరకు జనాలు విపరీతంగా వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకోవడం కోసం బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లాగా వాలుతూ ఉంటారు అలా రోజులు గడుస్తున్నాయి ఒకరోజు సింగయ్య దారిలో వెళ్తూ ఉండగా సింగయ్య నా భార్య పురుడు బోయించడానికి డబ్బులు లేక చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను నా భార్య పుట్టింట్లో ఉంది నా అత్త మామ వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అంతంత మాత్రంగానే ఉంది నువ్వేమైనా కొంచెం డబ్బు సాయం చేస్తే నీ మేలు మర్చిపోలేని సింగయ్య హరే అదే మాట రంగయ్య నేను ఎంతమందికి సహాయం చేయటం లేదు నువ్వు పొద్దుగూకే సమయంలో ఒకసారి ఇంటికి రా నీకు ఎంత కావాలో తీసుకెళ్ళు ఇక రంగయ్య చాలా సంతోషపడతాడు సింగయ్య అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు సాయంత్రం సమయంలో రంగయ్య సింగయ్య ఇంటికి వెళ్లి డబ్బు తీసుకుని వెళ్తాడు ఆ డబ్బుని రంగయ్య తన స్నేహితులిద్దరితో కలిసి కళ్ళు దుకాణానికి వెళ్తాడు అతను కళ్ళు తాగుతూ ఆ సింగయ్య గాడికి బాగా పిచ్చిబట్టింది అందుకే డబ్బులు నీళ్లలాగా బాగా ఖర్చు పెడుతున్నాడు రెండు మాట్లాని బొగిడితే చాలు ఎంత కావాలంటే అంతా చేతులు పెడుతున్నాడు చిన్న అబద్ధం చెప్పి ఇదిగో డబ్బు తీసుకొచ్చాను అంటూ వాళ్లతో సరదాగా చెప్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు దానినంత గమనిస్తున్న సుబ్బయ్య ఏంటో ఈ సింగయ్య ఇలా చేస్తున్నాడు అని అనుకుని అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు మరుసటి రోజు ఉదయం సింగయ్య పొలం పని చేస్తూ ఉండగా అప్పుడే సుబ్బయ్య అటుగా వెళ్తూ ఉంటాడు సింగయ్య ఏంది సంగతులు ఎలా ఉన్నావు నేను బానే ఉన్నాను సుబ్బయ్య చాలా రోజుల తర్వాత కనబడ్డావు నిజం చెప్పాలంటే నేను నీ కోసమే వస్తున్నాను ఏంటి ఏదైనా డబ్బు అవసరమా ఇదే ఈ అతి దానం తగ్గించుకోమని చెప్పడానికే వస్తున్నాను నువ్వు నిన్న ఆ రంగయ్య మాటలిని వాడికి డబ్బులు ఇచ్చావు నీ గురించి ఏదేదో మాట్లాడుతూ కళ్ళు దుకాణంలో విరవీగుతున్నాడు నీ దగ్గర డబ్బుని అలాంటి వాళ్ళకి వృధాగా ఇవ్వకు సింగయ్య అతిదానం మంచిది కాదు నేను నీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను ఆ మాటలు విన్న సింగయ్య కొంచెం కోపంగా నేను ఎక్కడ అందరిలో మంచివాణ్ణని పేరు తెచ్చుకుంటాను అని నువ్వు భయపడుతున్నట్టున్నావు అలాంటి పేరు నువ్వు వద్దన్నా నాకు ఊర్లో ఒక గుర్తింపు పడిపోయింది అని నోటికి వచ్చినట్లుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సింగయ్య ఆ మాటల తాకిడి తుఫాను వర్షంలా రావడంతో సుబ్బయ్య మాటలకు తట్టుకోలేక సింగయ్య నేనేదో నీకు మంచి చెబుదామని వస్తే నువ్విన్ని మాటలు అంటావని అసలు అనుకోలేదు నీ డబ్బు నీ ఇష్టం మధ్యలో నేనెవర్ని అంటూ అక్కడి నుండి వెళ్లిపోతాడు తర్వాత సింగయ్య తన పొలం పనులు ముగించుకుని సాయంత్రం సమయానికి ఇల్లు చేరుకుంటాడు ఇంటి దగ్గర భార్యతో ఒసై కాంతం నీకొక విషయం చెప్పాలి ఆ మంచం బయటకు తీసుకురా కాంతం మంచం బయటకు తీసుకొస్తూ ఏంటండి ఆ విషయం రండి ఇలా వచ్చి కూర్చొని చెప్పండి అతడు మంచం మీద కూర్చొని మన నలుగురులో మంచి పేరు తెచ్చుకోవటం చాలా మందికి ఇష్టం లేదే ఎవరేమన్నారేంటి భర్త జరిగిన విషయమంతా చెప్తాడు 
అబ్బో వాళ్ళందరూ కూడా అలా మాట్లాడుతూనే ఉంటారులే కాని మీరు అస్సలు వాటి గురించి పట్టించుకోవద్దు నలుగురికి సహాయం చేయకపోతే మనం బ్రతికి ఉండడం ఎందుకు హా మనుషులు మన పేరెందుకు సరి సర్లే గాని ఒక్క నిమిషం ఆగండి నేను నీకోసం రాగి జావ ఉల్లిపాయ తీసుకొస్తాను వాటిని తీసుకొస్తానంటూ లోపలికెళ్తుంది ఇంతలో ఎవరో ఒక దొంగ ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులు తీసుకుని ఇంటి వెనుక దారి నుండి పరుగులు తీస్తాడు దాని గమనించిన కాంతం దొంగ దొంగ అయ్యో దొంగ అంటూ వెర్రి కేకలు వేస్తుంది ఆ మాటలు విన్న సింగయ్య కూడా దొంగ దొంగ అంటూ లోపలికి వెళ్తాడు అతని వెంట పరుగులు పెడతాడు కానీ ఏ లాభం ఉండదు దొంగ రెప్పపాటున తప్పించుకుని చాకచక్యంగా వెళ్లిపోతాడు పాపం సింగయ్య దిగులుగా ఇంటికొస్తాడు ఏంటండి దొంగ దొరకలేదా అస్సలు లేదని తల ఊపుతాడు ఇంట్లో ఉన్న డబ్బులన్నీ పోవడంతో కాంతం లబోదిబో అంటూ బోరున ఏడుస్తుంది చుట్టుపక్కల ఉన్న జనం చూసి చూడనట్టుగా ఎవరి దారిన వాళ్లు వెళ్లిపోతారు ఇక రెండు మూడు రోజులు బాగానే గడిచాయి ఇక డబ్బులు లేకపోవడంతో వాళ్ల పరిస్థితి రోడ్డున పడింది తినడానికి తిండి లేదు ఏమండి నేను ఆకలితో పొయ్యేలాగున్నాను ఎవరినైనా కొంచెం డబ్బు సాయం అడగండి సింగయ్య సరే అని చెప్పి ఒక ఇంటికి వెళ్తాడు కొంచెం బయటికి రా అని పిలుస్తాడు రామయ్య బయటకొచ్చి ఏంటి సింగయ్య ఎలా వచ్చావు నా పరిస్థితి నీకు తెలిసిందే కదా కొంచెం డబ్బులు అవసరమైంది నువ్వేదన్నా కొంచెం చేతి సాయం చేస్తావా నా పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగానే ఉంది నేను నీకేం చేయగలను ఇప్పుడైతే నేనేం చేయలేను సింగయ్య అని ముఖం మీద చెప్పి లోపలికెళ్తాడు ఇక సింగయ్య ఒక ఆమె దగ్గరికి వెళ్తాడు అమ్మా నర్సమ్మా నర్సమ్మా ఇలా రామ్మా అని పిలుస్తాడు ఆమె బయటకొచ్చి ఏంటన్నయ్య గారు ఇలా వచ్చారు అతని విషయం చెప్పి కొంచెం సహాయం అడుగుతాడు ఉన్న డబ్బు మొత్తం నాకే ఉంది కదా అని దాన ధర్మాలు చేశారు వాడెవడో మీ దగ్గర బాగా డబ్బులున్నాయని కాపు కాసి మరీ దొంగతనం చేశాడు అందుకే ఒట్టు పుణ్యానికి దానాలు చేయకూడదు అంటారు అలా మాట్లాడుతున్నావేంటి నర్సమ్మ నీకు డబ్బులు కావాలని నా దగ్గరికి ఎన్నిసార్లు వచ్చావు ఇప్పుడేమో ఇలా మాట్లాడుతున్నావు ఎన్నిసార్లు నీ దగ్గరకు వచ్చానేంటి ఏదేదో మాట్లాడుతున్నావే వెళ్ళవయ్యా వెళ్ళు అని ముఖం మీదే అంటుంది అలా ఇద్దరు ముగ్గురు కూడా సింగయ్యకి సహాయం చేయకపోగా నానా మాటలంటారు అప్పుడు విషయం తెలుసుకున్న సుబ్బయ్య వాళ్ళ దగ్గరకొచ్చి ఇదిగో సింగయ్య డబ్బు దీంతో నీ నిత్య అవసరాలు తీర్చుకో ఇంకా ఏదైనా అవసరం ఉంటే మొహవాట పడకుండా నన్ను అడుగు దాన్ని తీసుకున్న సింగయ్య చాలా బాధపడుతూ సుబ్బయ్య నువ్వేరోజు కూడా నా దగ్గర చేయి చాచలేదు పైగా నా మంచి కోరి నాకు మంచి సలహా ఇస్తే ఆ రోజు నిన్ను చాలా అవమానపరిచేలాగా ఎన్నో మాటలు అన్నాను కాని అవి మనసులో పెట్టుకోకుండా ఈరోజు నాకు సహాయం చేశావు నీకు చాలా కృతజ్ఞతలు నేను సహాయం చేసిన ఎవరూ కూడా నాకు సహాయం చేయలేదు నా నుంచి సహాయం పొంది నన్నే నానా మాటలు అన్నారు నీ మేలు మర్చిపోలేను అంటూ ఏడుస్తూ తన చేతులు పట్టుకుంటాడు సింగయ్య అయ్యయ్యో అంటూ చూడు సింగయ్య మనం దానం చేయటంలో తప్పేమీ లేదు కాని మనం చేసే దానం అర్హత కలిగిన వాళ్లకే చెయ్యాలి ఎలాంటి అర్హత లేని వాళ్ళకి చేస్తే అది ఉపయోగం లేకపోగా ఇలా నెత్తికి తలనొప్పులు తీసుకొచ్చి పెడుతుంది ఇప్పుడు అర్థమైందా మనం దానం ఎవరికి చెయ్యాలో ఎవరికి చేయకూడదు ఎప్పుడు చెయ్యాలో ఎప్పుడు చేయకూడదు నా కళ్ళు తెరిపించావు సుబ్బయ్య నాకు బాగా బుద్ధొచ్చింది ఇక మీద జీవితంలో ఇలాంటి పొరపాటు ఎప్పుడూ చేయను అని అంటాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత సుబ్బయ్య సహాయంతో మళ్లీ ఆ కుటుంబంలో సంతోషాలు వస్తాయి ఈసారి వాళ్లు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ హాయిగా జీవితాన్ని గడుపుతారు మీకే స్టోరీ కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని కథల కోసం మన నీతి కథలు టీవీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి